السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائیں کہ ہمیشہ خوش رہیں ہنستے اور مسکراتے رہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں اور میں ہوں ظفر اور آج ہم جس ویڈیو پہ حق کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے انڈین ملٹری پاور دی ہائیسٹ بیٹل فیلڈ تو دیکھتے ہیں بھائی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کرتے ہیں بھائی ویڈیو اسٹارٹ How well do you know India's military? Join us and watch our video and share in the comments the new things that you learned from it. The Indian Armed Forces are the military forces of the Republic of India, comprised of three divisions, the Indian Army, the Indian Navy, and the Indian Air Force. Additionally, the Indian Armed Forces are supported by the Indian Coast Guard and paramilitary organizations and various inter-service commands and institutions. The Indian Armed Forces has the fourth largest defense budget in the world, which is $66.5 billion. The armed forces have four main tasks. To assert the territorial integrity of India. To defend the country if attacked by a foreign nation. To support the civil community in case of disasters. And to participate in United Nations peacekeeping operations in compliance with India's commitment to the United Nations Charter. Some interesting facts that you should know about the Indian Armed Forces include India has the biggest voluntary army in the world. All serving and reserve personnel have actually opted in for service. There's a provision for conscription in the constitution, although it's never been used. India controls the highest battlefield in the world at 5,000 meters above the sea level. Operation Rehat in 2013 was one of the biggest civilian rescue operations that was ever carried out. The Central Armed Police Forces, which are referred to as paramilitary forces based on a colonial perspective, are not armed forces. As such, they're headed by civilian officers from the Indian Police Service and are under the control of the Ministry of Home Affairs and not the Ministry of Defense. These are central police organizations. India's first exclusive defense satellite, the GSAT-7, was successfully launched by European Space Consortium Arian Space's Arian 5 rocket from Kourou Spaceport in French Guiana in August of 2013, giving a major push to the country's maritime security. The Indian Navy succeeded in mission Dashkin Duruv by traversing to the South Pole on skis in 2006. With this historic expedition, they set the record for being the world's first military team to have successfully completed a ski traverse to the geographic South Pole. Of its personnel, the Indian Armed Forces have set up numerous military academies across India for training personnel. With a strength of over 1.4 million active personnel, it's the world's second largest military force and has the world's largest volunteer army. The Indian Armed Forces are the world's fifth powerful military. The age for voluntary military service in India is 16 to 18 years old and there's no conscription women may join as officers and serve in combat as pilots.
of their exercises. India often conducts naval exercises with other friendly countries designed to increase naval interoperability and also strengthen the cooperative security relationships. The Indian Navy took part in the world's largest naval exercise slash war game in 2014 along with 22 other nations and has since taken part in that exercise each year. When it comes to wars and operations, the Indian Armed Forces have been engaged in a number of major military operations, which include the Indo-Pakistani Wars of 1947, 1965, and 1971, the Portuguese Indian War, and more. India also honors its military forces annually each year on December 7th with Armed Forces Flag Day. Since 1962, the IAF has maintained a close military relationship with Russia, which includes cooperative development of programs such as the fifth generation fighter aircraft and the multi-role transport aircraft. When it comes to equipment, the Department of Defense production of the Ministry of Defense is responsible for the indigenous production of equipment that's used by the Indian Armed Forces. It comprises 41 Indian Ordnance Factories under the control of the Ordnance Factories Board and 8 Defense PSUs. India remains as one of the largest importers of defense equipment with Russia, Israel, France and the United States being the top foreign suppliers of military equipment. The government of India has launched a Make in India initiative to indigenize manufacturing and reduce dependence on imports, which include defense imports and procurement. In the category of weapon systems, the Indian Navy operates K-missile family submarine launched ballistic missiles, along with Prithvi-3 ballistic ship launched missiles, and a number of land attack cruise and anti-ship missiles like the BrahMos supersonic cruise missile, the 3M54E and 3M14E club anti-ship land attack cruise missile, along with the KH-35, the P-20, the Sea Eagle, and Gabriel. When it comes to air power, it has a total aircraft strength of 2,082, which includes 520 fighters, 694 attacks, 248 transports, and a total helicopter strength of 692 with 17 attack helicopters. On land, it has 4,184 combat tanks, 2,815 armored fighting vehicles, a self-propelled artillery of 200, a towed artillery of 4,060, and 266 rocket projectors. And on water, it has total naval assets of 295, with one aircraft carrier, 13 frigates, 11 destroyers, 22 corvettes, 16 submarines, 139 patrol vessels, and a mine warfare vessel.
Thanks for watching. What do you think about the Indian Armed Forces? Let us know in the comments below. Be sure that you subscribe to the channel and turn your notifications on for more great videos like this one in the future. And I'll see you next time. गाइज तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे कि भाई इंडियंस मिलिट्री पावर तो मिलिट्री पावर की बात की जाए इंडिया के हिसाब से तो भाई एक अमेजिंग फैक्ट्स थे जो कि आप जानते भी थे लेकिन नहीं भी जानते जो नहीं जानते थे वो इसमें आपको भाई क्लियर कर दिए गए हैं क्योंकि बहुत ही भाई पावरफुल मिलिट्री है जो कि अब इंडिया बन चुकी है तो बन चुकी खैर कह क्या कह सकते हैं स्टार्ट से ही भाई उनकी क्योंकि हमारे साथ भी उनकी चार बार हुई है तो जहरी सी बात है बाकी पावरफुल तो वो स्टार्ट से ही हैं भाई क्योंकि सबसे पहले तो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा जो दुख है ना वो इकहत्तर की बार का होगा भाई अगर देखा जाए तो क्योंकि उस वक्त बड़ी सुनामी आई थी और हर चीज़ बहा कर ले गई थी साथ बांग्लादेश में देखा जाए ना तो काफ़ी मिलिट्री पावर है और काफ़ी एक हार्ड वर्किंग है जो एक यंग लड़के हैं ना ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो ये तो भाई सहरा होते हैं के एक इस साइड पर निकलते हैं और अपने मुल्क के लिए एक एक अच्छा एक माइंड सेट बना कर निकलते हैं ये ठीक बात है अब दे हमने एक ये इस पर एक परेड ही चल रही है लेकिन जितने भी हैं ना यंग हैं अभी बीस साल उम्र अठारह साल इतने गए तो ये एक बहुत अच्छी बात है बिल्कुल भाई इनकी और हर क्या हुआ आप कुछ नहीं गए और ये जो ब्लैक ये ब्लैक वर्दी है यूनिफॉर्म में ये पता नहीं कौन सी फोर्स है यार ये फोर्स पारा एस एफ नहीं, नहीं है ये कोई और है इनका नाम आसान से ही है भाई चलो आप सबसे ज्यादा जो तो वो करनी पड़ती है ना वो जो है ना वो जो सियाचन पे बैठे हुए हैं ना पाँच हजार उनको बिल्कुल भाई वो इतनी ऊंचाई के ऊपर वहाँ पे जो बर्फीला सिस्टम है वहाँ पे जो है ना वो सबसे मुश्किल है रहना सब कुछ जो है ना वो करना बाकी पावरफुल तो बाकी बहुत है उसके अलावा पावरफुल तो एक होना और उससे आगे अपने जो है ना वो सिस्टम को दुनिया में मनवाना जो है ना वो एक अलहदा चीज़ होती है जिस तरह आप इंडियन आर्मी जो है ना वो इंडियन मिलिट्री या सारा कुछ जो है ना वो इसके ऊपर काफ़ी तगो दो कर रहे हैं जिस तरह उन्होंने लास्ट आपके सामने एयरक्राफ्ट जो है ना वो उन्होंने मेड इन इंडिया बनाया और एक एक लोगों के लिए जो है ना वो एक नई चीज़ और दुनिया तंग रह गई कि एक जो है ना वो किस तरह मतलब अपनी हिम्मत के ऊपर उन्होंने बनाया और साथ ही पैसा भी काफ़ी हाँ और साथ ही साथ ही हिसाब से आम चीज़ जो है ना वो ये है कि अभी आपने कल ही एक न्यूज़ सुनी होगी जिसमें वो 2000 करोड़ के जो है ना वो अपना डिफेंस सिस्टम जो है ना वो आगे जो है ना वो अर्मेनिया अर्मेनिया को दे रहे हैं कल ही वीडियो बनाई ये है और उसके अलावा फलपैन के साथ जो है ना वो मुजैल तस्वीर तो ये है मेड इन इंडिया मतलब अपने मुल्क में चीज़ें बना के जो है ना वो आगे दे रहे हैं देना और सबसे बड़ी चीज़ जो उनका एक वो एक डिफेंस आईन एस विक्रांत नहीं जो जो सर प्रशांत बता रहे थे जिसमें धड़ा धड़ जो है ना वो मनाया वो तो है तो भाई वो आज भाई उसके जिक्र कर रहे थे इम्पोर्ट किया था और साथ ही इसको ऊपर इतनी उन्होंने वर्किंग की कि उन्होंने मेड इन इंडिया उसको बना के साथ ही उसको जो है ना वो अब आपके सामने एक्सपोर्ट कर रहे हैं अच्छा वो मुझे इतना जी जी वो मुझे एन एस जी वाले लगते हैं ये देखें ना जिनकी ब्लैक वर्दी है ना वो उनकी भाई ब्लैक यूनिफॉर्म वाले उसके अलावा उससे हट के जो है ना वो इंडियन आर्मी ने बहुत सारे मिशन जो है ना वो कम्प्लीट किए हैं वो ज़रूर देखने चाहिए इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ ताकि पता चले कि वो किस साथ तक जो है ना वो मिशन उन्होंने कम्प्लीट की है मैं बिल्कुल कुछ बहुत सारे मिशन हैं तो वो भी उससे असल जो है ना वो ताकत का पता चलता है कि किस तरह तक वो करनी पड़ती है किस तरह मेहनत वो सबसे ज्यादा पैरा है सब मुझे तो लगता है उन्होंने जो है ना मतलब वो, ये है तो इंडियन आर्मी वो भी नौ किस्म के होते हैं भाई सबसे अच्छी चीज़ जो है ना वो ये है कि इंडियन आर्मी में कि वहाँ वो थोड़ी नॉन पोलिटिकल है ये चीज़ वो सबसे आम चीज़ है मैं कहता हूँ कि जिस वजह से वो इस साल तक जो है ना वो आगे जा रहे हैं बिल्कुल भाई दारा समय के चलना जो है ना वो बहुत आम चीज़ होती है बिल्कुल भाई तो उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का जार जरूर कीजिएगा अल्लाह हाफिज़